Mito sobre inmigrantes en los Estados Unidos. Mito uno. No pagan impuestos y seguridad social. Los inmigrantes pagan impuestos y seguridad social. En 2010, los inmigrantes pagan una, una estimación de 10,700 millones de dólares en impuestos estatales y locales. La mayoría de estos inmigrantes no se aplican para beneficios o seguridad social. También contribuyen a impuestos a la propiedad. La Administración de Seguridad Social calcula que la mitad a tres cuartas partes de los inmigrantes indocumentados pagan impuestos federales, estatales y locales, incluyendo seis billones en impuestos de seguro soci social para beneficios nunca conseguirían. Pueden recibir atención médica de escolaridad y de emergencia, pero no bienestar o estampillas para comida. Meto 2. Los inmigrantes toman empleos de americanos. Según el Centro de la Política de Inmigración, las investigaciones indican que hay poca relación entre las tasas de trabajo y desempleo de inmigrantes de los trabajadores nativos. En Estados Unidos, dos tendencias, una mejor educación y envejecimiento de la población han provocado una disminución en el número de americanos de puestos o disponibles para aceptar empleos mal pagados. Los inmigrantes crean nuevos puestos de trabajo formando nuevos negocios, comprar casas, gastar sus ingresos en americano bienes y servicios, pagar impuestos a aumentar la producción de las empresas estadounidenses. Entre 1990 y 2004, aproximadamente nueve de cada diez trabajadores nativos con al menos un diploma de escuela secundaria experiencia salario ganancias debido a la creciente inmigración. Mito 3. La reforma migratoria debe esperar hasta que este asegura la frontera. De hecho, la frontera es la más segura que siempre lo ha sido. En 2012, Estados Unidos gastó 18 millones de dólares en refuerzo de la frontera. Cruces fronterizos son en una baja de 40 años y una tercera parte de lo que estaban en su apogeo.